ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த வீடியோக்கு இந்த வீடியோ ப வயல் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் வயல் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க அதோட கண்டிஷன் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸி அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன்லேயே வந்து ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருப்போம் வயல் லூப் அண்ட் ஃபார் லூப் சொல்லியிருப்போம் வயல் லூப் ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுக்கோங்க வயல் லூப்னால் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்சுலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் வயலில் கண்டிஷன் மட்டும் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக வந்து லூப்பிங் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணுறீங்க அந்த ஹைட்ரேஷன் தனி சிங்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் இன்சைட் இந்த லூப்புக்குள்ளே இருக்கும்போம் ஆனால் ஃபார் லூப் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார் லூப்லேயே வந்து என்ன பண்ணால் இனிஷியல் வேல்யூ கண்டிஷன் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் வேல்யூ மூணுமே ஒரே லைனில் இருக்கும் ஓகே அந்த மைண்டில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே வீக் தட் இஸ் வயலுக்கும் ஃபார்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஃபாரில் வந்து இனிஷியல் வேல்யூ கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரே லைனில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இனிஷியல் பிஃபோர் கண்டிஷன் கிடையாது அப்படிலாம் ஒரே லைனில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸி இன்னொரு விஷயம் நமக்கு வந்து வயல் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வயல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன கண்டிஷனில் உள்ள சீக்வன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம வயல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபாரில் வந்து அப்படி இல்லை அதுவும் பைத்தானில் வந்து ஃபாரில் வந்து எப்படின்னா சீக்வன்ஸ் வந்து ஒன்று போல் இருக்கணும் ஒரே சீக்வன்ஸில் போகணும் அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸாக போச்சுன்னா ஃபார் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பெஸ்ட் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் இன் சீக்வன்ஸ் ஃபார் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் டு ஹைட்ரேட் ஓவர் த ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எனி சீக்வன்ஸ் சச் எஸ் லிஸ்ட் டியூப்பில் ஆர் ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து லிஸ்ட்டுக்கு டியூப்பலுக்கு ஸ்ட்ரிங்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணால் என்ன சின்டெக்ஸ் பாருங்கள் ஃபார் வேரியபிள் கொடுத்துருங்க விஏஆர் இன் சீக்வன்ஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ என்னென்னா இதோட மீனிங் என்னென்னா இஃப் எ சீக்வன்ஸ் கண்டெயின்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பிரஷன் லிஸ்ட் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் எவாலுவேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் தென் த ஃபஸ்ட் ஐட்டம் இந்த சீக்வன்ஸ் இஸ் அசைன் டு த ஹைட்ரேட்டிங் வேரியபிள் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சீக்வன்ஸ் ஒரு நாலு எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு எலமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து வேரியபிளுக்கு போகும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அந்த கீழே உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் அப்புறம் செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து அந்த வேரியபிள் போகும் கீழே உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து வேரியபிள் போகும் விஏஆர் போகும் தேர்ட் தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் ஃபோர்த் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ட் டு விஏஆர் வேரியபிள் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதான் ப்ராசஸ் அப்போ அந்த சீக்வன்ஸில் எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வேரி விஏஆர்ங்கிற வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகிட்டு கீழே உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் அது சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் இன்புட் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து லிஸ்ட் கொடுக்கலாம் ஆர் ட்யூப்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஃபார் லூப் இன் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏ சீக்வல் டு ஹாலோன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் ஐ இப்போ இ சின்டாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஃபார் ஐ இன் ஏன்னு கொடுத்துருக்கோமா ஐ இன் ஏ கோலன்னு கொடுத்தாச்சு கோலன்னு கொடுத்தாச்சுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கோலன் கொடுத்த மீனிங் என்னது அந்த கண்டிஷன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முடியல கண்டினியூ ஆகுது அப்போ என்ட்ரு அடிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் இன்டெக்டே இன்டெண்டேஷன் வந்துடும் இன்டெண்டேஷன் வந்துச்சுன்னா ப்ரிண்ட் ஆகி கொடுக்குறீங்க அப்போ நான் என்ன என்ன அவுட் புட் பாருங்கள் ஏல வந்து எனக்கு ஹலோன்னு ஒரு மெசேஜ் ஹலோன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு லெட்டர் எங்கே போகுது ஐக்கு போகுது அந்த ஐ ஒன் பை ஒன்னாக ப்ரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் அவுட் புட்டில் பாருங்கள் ஹச் இஇ எல்எல் ஒவ்வொரு லைனும் ப்ரிண்ட் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் ப்ரிண்ட் கமெண்ட் வந்து ஆஃப்டர் ப்ரிண்டிங் வந்து எவ்வரி லைன் வந்து எனது நியூ லைன் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்போ ஹச் இஇ எல்எல்ஓ அப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே செகண்ட் ஒன் ஃபார் லூப் இன் டியூப்பிள்ஸ் டியூப்பிள்ஸ் நமக்கே தெரியும் ஓப்பன் பேர் அந்த இஸ் க்ளோஸ் பேர் அந்த இஸ் போட்டால் அது டியூப்பிள்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ நான் டியூப்பிள்ஸில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட் கொடுத்துக்கலாமா ஹண்ட்ரட் வந்து இன்டிஜர் ஹலோங்கிற ஸ்ட்ரிங்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற ஒரு ஃப்ளோட்டு சிங்கிள் ஈகர் நான் கேரக்டராக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அதே ஃபார் ஐ இன் ஏ இப்போ நான் ப்ரிண்ட் ஆகி கொடுத்தனா ஒவ்வொரு இன்புட்டும் ஒவ்வொரு லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் ஹலோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ அப்போ மீனிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிற ஏக்கு
ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எக்ஸிட் ஆகும் ஓகே இப்போ எனக்கு அந்த ரேஞ்ச்னா என்ன அப்படின்னா ரேஞ்சுங்கிற ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஓகே வி கேன் ஜென்ரேட் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் யூசிங் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ரேஞ்சில் வந்து நான் ரேஞ்ச் டென்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டென்னு கொடுத்தேன்னா வில் ஜென்ரேட் அ நம்பர் ஜீரோ டு நைன் எனக்கு வந்து இங்கே ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஸ்டாப்பிங் நம்பர் ஸ்டெப்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு வந்து ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஜீரோ எடுத்துட்டு ஸ்டாப்பிங் நம்பர் அந்த நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனது ஜீரோ டு நமக்கு வந்து டென் வராது ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் தான் வரும் தட் இஸ் அந்த லாஸ்ட் நம்பருக்கு மை முன்னாடியோட ஸ்டாப் ஆயிரும் ஓகே நமக்கு வந்து டென் நம்பர்ஸ் இருக்கும் பட் எனது ஜீரோ டு நைன் இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் டென் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே சார் எனக்கு வந்து மூணு நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம்னா பண்ணிக்கலாம் இன் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் ஹாவ் டு டிஃபைன் த ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் அஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் ஸ்டெப்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம கொடுக்காம இருந்தோம்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ வந்து ஒன் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ரேஞ்சு கொடுத்துட்டு நான் டென்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரேஞ்ச் டென்னு கொடுத்தோன்னா ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ டு டென்னுங்கிற ரேஞ்சை வந்து நான் காமிக்கேன் ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் வரும் அப்போ இவ்வளோ எலமெண்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா லிஸ்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டென்னு கொடுத்துருந்தீங்களேன் அப்போ லிஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப் டு நைன் வரைக்கும் வருதா லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நீங்கள் டியூப்பில் கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது டியூப்பில் ரேஞ்ச் ஆஃப் டென்னு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சேம் அவுட் புட் வரும் பட் நான் டியூப்பில் கொடுத்தா நமக்கு அந்த பேரான்டிசிஸ் காமிச்சு அவுட் புட் காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் கமா டூ அப் டு நைன் வரைக்கும் இருக்கா அப்போ அந்த எலமெண்ட்ஸை பார்க்கணுன்னா லிஸ்ட் ஆர் டியூப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் கமா டென் இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ நான் ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எண்டிங் வேல்யூ வந்து ஜீரோ டென் கொடுத்துருக்கேன் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ டூ கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப்ஸ் வந்து டூ கொடுத்துருக்கேன் அந்த டூ டூவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் எயிட்டுக்கு அப்புறம் டென் டென் கிடையாது நைன் வரைக்கும் தான் நமக்கு ஒன்று டிஸ்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கு ஓகே இப்போ நான் அதே கேஸில் பாருங்கள் ஒன் டென் டூன்றப்ப இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வேலி ஒன்லேருந்து ப்ரிண்ட் பண்ணால் போகும் சொல்கிறேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அது ஸ்டெப் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் அப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் டென் கமா டுவெண்ட்டி இப்படியும் கொடுக்கலாம் எனக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சு தான் கொடுக்கலாம் ஸ்டாப்பிங்கை நான் வந்து இங்கே இப்போ நான் வந்து ஸ்டெப் வேலை கொடுக்கல பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்டெப் வந்து ஒன் டென் லெவன் அப் டு நைன்டீன் வரைக்கும் இப்போ நான் வந்து டூ கொடுத்தோம்னா டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ஓகே எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நமக்கு கவரேஜ் அதுக்கு முன்னாடி நம்பரோட ஸ்டாப் ஆயிரும் ஓகே இப்போ நான் த்ரீ கொடுக்கலாம் அப்போ டென் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஓகே நமக்கு டுவெண்ட்டி அப் டு நைன்டீன் வரைக்கும் நான் வளவுடுது அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் நான் ஃபைவும் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் கொடுத்தானது டென் ஃபிஃப்டீன் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் நான் சிக்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் டென் அப்புறம் அது சிக்ஸ்டீன் இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே சார் இது ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த ரேஞ்சு ஃபங்க்ஷன் கிளீனில் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொன்று இது வந்து நம்ம ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் மட்டும் தான் போகலாமா ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனும் பாசிபிள் அதே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நான் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டென் கமா டூ கூட டென் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா த்ரீ கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டென் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க் தான் அலவுடு ஓகே நெக்ஸ்ட் ரேஞ்சில் பாருங்கள் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுத்தனா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வந்து நாட் அலவுடு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது எங்கள் ரேஞ்சில் வந்து அது தட் இஸ் எது அலவுடு வந்து ஒன்லி இன்டிஜர் வேல்யூ ஒன்லி அலவுடு ஸோ ஃப்ளோட் ஆப்ஜெக்ட் கேனாட் பி இன்டர்பிரேட்டர்ஸ் அண்ட் இன்டிஜர் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து நான் டுவெண்ட்டி கமா டென் இப்போ வந்து நான் மைனஸ்லேயும் வரலாம் டுவெண்ட்டி கமா டென் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்டிங் வேல்யூ டென் மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ அதுக்கு முந்த நம்பரோட ஸ்டாப் ஆயிரும் டென்னுக்கு முந்த ந
அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம உங்களுக்கு கோடிங்களா இப்போ நம்ம அங்கே ஒயில் லூப்பில் பார்த்தா அதே கோடிங் தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது நம்ம கோடிங் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே பிரிண்ட் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப் டு என் அப் டு என் அண்ட் ஒன் டூ என் என் இன்புட் மட்டும் வாங்கும் அந்த என் இன்புட்டோட அவுட் புட் வந்து என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கொடுத்தா ஒன் டு ஃபைவ் த்ரீ கொடுத்தா ஒன் டூ த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஒன் ஸோ இது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அந்த கான்செப்ட்டை நம்ம அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்கணும் கெட் த இன்புட் என் வாங்கியாச்சு இப்போ ஃபார் லூப் கொடுத்தாச்சுன்னா அஷ்யூம் ரேஞ்ச் வந்து ஒன் கமா என் ப்ளஸ் பாத்து <laughs> என்ற லிமிட்டு ரேஞ்ச் வந்து ஒன் கமா என் ஃபஸ்ட் நான் ஒன் கமா என் கொடுத்து பார்க்கேன் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் என் கமா என் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபைவ் கொடுத்தனா அப் டு ஃபோர் வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்போ அதுக்காண்டியும் சொல்கிறேன் என் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு எடுத்துக்கிடும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகே நான் சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் சேஞ்சஸ் பண்ணால் சேவ் பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ண மாதிரி லிமிட் கொடுக்குறேன் லிமிட் நான் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் அப்போ அது அங்கே பார்த்து அதே கோடி தான் அதே லாஜிக் தான் நம்ம அந்த வீடியோ பார்த்து வாங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே லாஜிக் நம்ம என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயும் அதே கோடி தான் என்னென்ன ஜா அங்கே வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் ஒயில் லூப்பில் வந்து முன்னாடி இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரேஞ்சிலே ஒன் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்தா போதும் ஈஸியான வேலை தான் ஓகே சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ கொடுக்குறீங்க அந்த கண்டிஷன் இது ஃபால்ஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கான சம் வேலையை பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கோங்க சம் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் நான் ரன் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் கொடுக்க ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த லிமிட் வந்து நான் டென் கொடுக்குறேன் ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் சாரி சம் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப் டு டென் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிற ஆன்சர் வரும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டரியில் ஆஃப் த கிவன் நம்பர் இதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அந்த ஒயில் லூப்பில் எப்படி பண்ணுறேன் மட்டும் தான் சரி ஃபார் லூப்பில் எப்படி பண்ணுற மட்டும் தான் பார்க்க போகிறீங்க இங்கே ஃபார் லூப்பில் பண்ணும்போது இனிஷியலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாமே எனது ஃபார் லூப்பில் எனது ரேஞ்ச் வந்து ஐக்கமாக எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன் டைம் ஓகே அங்கே அங்கே நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஃபைல் லூப்பில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் இங்கே கிடையாது ஓகே சேம் கோடிங் தான் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கணும் என்ட்ரத நம்பர் வந்து ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேக்ட்ரியில் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி திரும்ப ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் என்ட்ரத நம்பர் வந்து ஃபோர் கொடுக்கும் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஃபோர் ஃபேக்ட்ரியில் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார் லூப் பார்த்துருக்கோம் டோட்டலாக வந்து பைத்தானில் ரெண்டு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒயில் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் லூப் ஓகே இந்த ரெண்டுக்கு கரெக்டான டிஃப்ரென்ஸ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒயில் லூப் வந்து சீக்வன்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சீக்வன்ஸாக ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுமாரி ரேண்டமாக நம்பர் வந்து சிக்ஸாக்காக வருது ரேண்டமாக வருது ஒவ்வொரு ஐட்டேஷனும் ரேண்டம் நம்பர் வருதுன்னா ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபார் லூப் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சீக்வன்ஸாக இருந்தால் தான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒன் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக வரலாம் இல்லை டூவாக வரலாம் த்ரீயாக வரலாம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து அது தடிஸ் வந்து லீனியராக இருக்கணும் அந்த லீனியராக வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ண முடியும் ரேண்டமாக பிக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து ஒயில் லூப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா ஸ்டடி பண்ணிக்குவாங்க இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து காமன் டு ஆல் த லாங்குவேஜஸ் நம்ம இந்த லாங்குவேஜும் கிடையாது எல்லா லாங் பட் ஒரு எல்லா லாங்குவேஜும் அந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும் அந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து சேம் தான் ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார்